అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ అండి దిస్ ఈస్ అవర్ డే సిక్స్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ అవర్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ టార్గెట్స్ బేస్డ్ అప్రోచ్ తో వెళ్తున్నాం ఈ రకంగా డైలీ మనం ఈరోజు మార్నింగ్ గ్యాదర్ అయ్యి ప్రతిరోజు ఇలా టార్గెట్స్ పెట్టుకోవటం మూలంగా మనకు ఒక ఎక్స్టర్నల్ స్టిములస్ వస్తుంది కదా మామూలుగా టెస్ట్ సిరీస్ షెడ్యూల్ ఇచ్చేసి టెస్ట్లు పెడతామని చెప్పటం వేరు ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ మీకు ఫ్రెష్గా టార్గెట్స్ ఇస్తూ అంతకు ముందు రోజు పెట్టినటువంటి టెస్ట్ని డిస్కస్ చేస్తూ ఇలా ముందుకెళ్ళటంతో మీకు కొంతం ఎక్స్టర్నల్ స్టిములస్ అనేది దొరుకుతుంది ఇంకొంచెం ఎఫెక్టివ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతారు అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాము సరే ఎస్టర్డే మనం ఒక టెస్ట్ పెట్టుకున్నాం కదా ఎస్టర్డే టెస్ట్ పెట్టుకున్నాం దాంట్లో వన్ క్వశ్చన్ అన్ఫార్చునేట్లీ కీ మిస్టేక్ ఉంది సో దాని అందరికీ ఆ క్వశ్చన్కి అందరికీ గ్రేస్ మార్క్స్ ఇచ్చేసాను మార్నింగ్ నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకు అది దొరికింది ఆ క్వశ్చన్కి నేను గ్రేస్ మార్క్ ఇచ్చేసాను అందరికీ ఆ గ్రేస్ మార్క్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన టాపర్స్ ఎవరు అంటే సుల్లా శ్వేత గారు షీ గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సేమ్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ భాగ్యశ్రీ గారు టెన్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ బట్ సిస్టమ్ ఏం చేసింది అంటే శ్వేత గారు ఫైవ్ మినిట్స్ లో మొత్తం కంప్లీట్ చేశారు భాగ్యశ్రీ గారు నైన్ మినిట్స్ తీసుకున్నారు అండ్ లక్ష్మీనారాయణ గారు థర్డ్ ర్యాంక్ వీళ్ళు ముగ్గురు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వచ్చాయి తర్వాత అనూష గారికి జాయ్ గారికి అనిల్ గారికి ఐతరయ్య గారికి స్వప్న గారికి క్రాంతి గారికి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చాయి సేమ్ మార్క్స్ సేమ్ మార్క్స్ తోటి సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎస్టర్డే అంటే ఇట్ షోస్ ది కాంపిటీషన్ ఈ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఎలాగే ఉంటుంది సేమ్ మార్క్స్ తోటి మీకు ఏ మా ఏ సర్వీస్ వస్తుందో తెలుస్తుంది ఒక సర్వీస్ రా వస్తుందో రాదు కూడా తెలుస్తుంది అనమాట సేమ్ మార్క్స్ ఉంటాయి పాయింట్స్ లో పోతూ ఉంటాయి కొత్త స్టిఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనేది అందుకే సో ఎఫిషియన్సీ బేస్డ్ ర్యాంకింగ్ ఇది ఇది సిస్టమే చేస్తుంది మనం ఏం చేయం సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడే దాదాపు టెన్ మెంబర్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేశారు ది గాట్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు దెమ్ ఇట్లానే కంటిన్యూ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఏదో సర్వీస్ వస్తుంది ఎస్టర్డే టెస్ట్ నేను బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మన మిటర్ లేక గొప్పతనం తెలుసుకోవటం కాదు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఇంకా ఉంది అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం దాన్ని కరెక్ట్ వేలో అర్థం చేసుకోవాలి ఇక బౌద్ధ మత సాహిత్యానికి సంబంధించి ఈ క్రింది అంశాలను పరిశీలించండి అన్నాను బౌద్ధ మత సాహిత్యం మీద క్వశ్చన్ వేశాను బౌద్ధ మత సాహిత్యం మీద క్వశ్చన్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా బౌద్ధ మత సిద్ధాంత గ్రంథాలు అంగాలు దీంట్లో ఎవరికి ఏమీ డౌట్ లేదు కదా బౌద్ధ మత సిద్ధాంత సాహిత్యాన్ని కనోనికల్ లిటరేచర్ ని అంగాలు అని పిలుస్తాం కొన్ని పుస్తకాలు తొమ్మిది అంగాలు అంటారు కొన్ని పుస్తకాలు పన్నెండు అంగాలు అంటారు అది వేరే విషయం అది కూడా చెప్పాను నేను బౌద్ధ మత సిద్ధాంత సాహిత్యానికి ఉన్న పేరేమిటి అంగాలు అదే ఇచ్చాం స్ట్రైట్ అవే రైట్ స్టేట్మెంట్ సుత్త పీటకము ఉంది ఇది అందరికి తెలుసు త్రిపీటకాల్లో సుత్త పీటకము అనేది ఒకటి ఈ సుత్త పీటకములో ఖుద్దక నికాయము అనేది ఒక భాగం అని చెప్పాను నేను ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చాను మన మెటీరియల్లో సుత్త పీటకములో దిగ నికాయం ఉంటుంది మధ్యమ నికాయం ఉంటుంది సంయుక్త నికాయం ఉంటుంది అంగుత్తర నికాయం ఉంటుంది కుద్దక నికాయం ఉంటుంది నికాయాలు ఉన్నాయి పీటకాలు నికాయాలు ఉన్నాయి నికాయాలు అంటే ఏం లేదండి బుక్స్ త్రిపీటకాలు ప్రతి త్రిపీటకాన్ని ఏం చేస్తారు అంటే నికాయాలు అనే పుస్తకాలుగా విభజిస్తారు సుత్త పీటకంలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు అన్ని ఇవి దిగ నికాయము మధ్యమ నికాయము సంయుక్త నికాయం అంగుత్తర నికాయము కుద్దక నికాయం సో సుత్త పీటకంలో కుద్దక నికాయం ఒక భాగం ఎస్ ఇట్స్ ఎ రైట్ స్టేట్మెంట్ జాతక కథలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా జాతక కథలు దేనిలో భాగం ఈ పుస్తకాల్లో ఏ భాగ దేనిలో భాగము అంటే జాతక కథలు కుద్దక నికాయంలో భాగం అండి బుద్ధుని క్రితం జన్మల గురించి జాతక కథలు వివరిస్తాయి కదా కుద్దక నికాయము సుత్త పీటకంలో కుద్దక నికాయం అనేది ఒక భాగం దానిలో ఉన్న పదిహేను పుస్తకాల్లో ఒకటి ఈ జాతక కథలు అనమాట సో కుద్దక నికాయంలో ఈ జాతక కథలు అనేవి ఉన్నాయి ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కానీ నేను దిగని కాయంలో భాగం అని చెప్పాను ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది హేరి కాద ఇది ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ టైం అండి ఎగ్జామ్ లో ఇది అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది హేరి గాథ అనేది బౌద్ధ స్త్రీ సన్యాసులు రాసుకున్నటువంటి పాటల సంకలనం అది 
మీకు పాటలు ఫేమస్ పాటలు కూడా కొన్ని చెప్పాను క్లాస్ లో ఉబ్బిరి పాట అని చెప్పేసి విన్నారు కదా పటాచార పాట అని చెప్పేసి ఇవన్నీ తేరి గాథ అనే పుస్తకంలో భాగం బౌద్ధ శ్రీ సన్యాసుల యొక్క పాటల సంకలనం ఉన్న గ్రంథాన్ని ఏమని పిలుస్తాము తేరి గాథ అని పిలుస్తాము బౌద్ధ శ్రీ సన్యాసుల యొక్క అనుభవాలను తెలియజేస్తాయి ఆ పాటలు పాటలు చదివితే వారి అనుభవాలు తెలుస్తాయి అనమాట సో క్లియర్ గా స్టేట్మెంట్ నంబర్ త్రీ ఈజ్ రాంగ్ అది పోయింది అంటే స్టేట్మెంట్ నెంబర్ త్రీ పోయింది అంటే వన్ టు ఫోర్ ఇస్ ది రైట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది ఇదిగోండి కృద్ధక నిఖాయంలో తేరి గాథ అండ్ తేర గాథ అని రెండు ఉంటాయి తేరి గాథ అనేది బౌద్ధ శ్రీ సన్యాసుల పాటలు ఓకేనా బౌద్ధ శ్రీ సన్యాసుల పాటల్లో ఉబ్బిరి పాట ఫేమస్ పాట ఈ తేరి గాథను చదివినట్లయితే ఈ సన్యాసుల యొక్క అనుభవాలు ఏమిటో తెలుస్తాయి సన్యాసం మీద వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు తెలుస్తాయి స్త్రీలు రాసినట్టు చెప్పే అతి కొద్ది ప్రాచీన గ్రంథాల్లో సంస్కృతంలో లభ్యమయ్యే గ్రంథాల్లో తేరి గాథ ఒకటి ఒక్కటి అసలు చెప్పాలి అంటే అంత ఫేమస్ ఇది ఎగ్జామ్ అడగకుండా ఎలా ఉంటాడు మనకు బుక్ లో వేరే పుస్తకాలు లేదంత మాత్రం ఇట్లాంటి సిగ్నిఫికెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్న ఇష్యూస్ ని ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు కదా ప్రొఫెసర్స్ కదా అదే అర్థం చేసుకోవాలి ఈ క్రింది వాణ్ణి బుద్ధుడు బోధించిన మార్గం ఏమిటి స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్ తెలుగు అకాడమీలో కూడా ఉంది మధ్య మార్గం మీద క్వశ్చన్ అడిగాను ఓకేనా మోక్షానికి బుద్ధుడు సూచించిన మార్గము మధ్య మార్గం ఫ్రెండ్స్ మన మెటీరియల్ కూడా ఇచ్చాను బుద్ధుని యొక్క ఇతర బోధనలు చెప్పి అష్టాంగ మార్గంతో పాటు బుద్ధుడు బోధించినటువంటి ఇతర బోధనల గురించి చెప్పాను నేను దాంట్లో ఒకటి మధ్య మార్గం గురించి మాట్లాడాడు ఆయన మిడిల్ పాత్ ఏమంటాడంటే రెండు తీవ్రతలు అయ్యా అట్లా పూర్తిగా భోగలలాసుకోవద్దు అట్లా పూర్తిగా తపస్సుతో శరీరాన్ని కృషింప చేసుకోవద్దు రెండింటికి మధ్య బ్యాలెన్స్ మేము చేయండి ఒక మధ్య మార్గాన్ని అనుసరించండి అది మోక్షానికి మార్గం అది అని బుద్ధుడు బోధించాడు ఇది మన మెటీరియల్లో ఉంది తెలుగు అకాడమీ పుస్తకంలో కూడా ఉంది ఓకేనా రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తెలుగు అకాడమీలో మీకు దొరికే ఒకే ఒక ఫిలాసఫికల్ థింగ్ ఏమిటి తెలుగు అకాడమీలో బుద్ధ బౌద్ధ మతానికి సంబంధించి అంటే ఇది ఒక మధ్య మార్గము బుద్ధుడు దేవుని విషయంలో మౌనంగా ఉన్నాడు ఎస్ బుద్ధుడు దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పలేడు లేదు అని చెప్పలేడు కానీ ఆయన మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దేవుడు లేడు అని చెప్పటమే ఆయన ఉద్దేశం మీకు ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఈ కాన్సెప్ట్ ను వివరించాను దేవుని ఉనికి విషయంలో బుద్ధుని యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటి అనేది కదా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాను కదా అంతే విధంగా బుద్ధుడు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మాడు పునర్జన్మలు ఉన్నాయని విశ్వసించాడు కానీ ఆత్మను నమ్మాడు ఆయన ఆత్మను గురించి ఇక్కడ వీళ్ళు రాయలే తెలుగు అకాడమీలు ఈ కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకుని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రైమ్ చేశాను వీటి మీద తర్వాత క్వశ్చన్ అమావాస్య పౌర్ణమి రోజుల్లో ముఖ్యం రోజులకు ఒకసారి బౌద్ధ మత సంఘంలో జరిగే సమావేశపు వేడుకకు ఏమని పేరు అని పెట్టాను వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమావాస్యకి పౌర్ణమికి ఏం చేస్తారంటే బౌద్ధ మత సంఘంలో ఉండే సన్యాసులు అందరూ ఒక దగ్గర కూడుతారు కూడి ఒక సెలబ్రేషన్ మాదిరిగా గ్యాదర్ అవుతారు ఆ సమావేశపు వేడుకకు పేరు ఉపోసధ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉపోసధ దాని పేరు చూడండి సుత్త విభాగము అనేది ఒకటి ఉంది ఈ సుత్త విభాగంలోని ఒక ఖండకలో పతి మొగ్గ అనేది ఒకటి ఉంది ఈ పతి మొగ్గలో మూడు వందల పదకొండు నియమాలు బౌద్ధ సన్యాసులు పాటించాల్సినటువంటి సన్యాసి నన్స్ పాటించాల్సినటువంటి మూడు వందల పదకొండు నియమాలు మాంస్ పాటించాల్సినటువంటి రెండు వందల ఇరవై ఏడు నియమాలు ఉంటాయి ఈ పౌర్ణమి అమావాస్య రోజుల్లో పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఒక సమావేశపు వేడుక జరుపుకుంటారు బౌద్ధ సన్యాసులు అండ్ సన్యాసినులు దాని పేరు ఉపోసధ దీంట్లో ఈ పతి మొగ్గను వల్ల వేస్తూ ఉంటారు పతి మొగ్గను పఠిస్తూ ఉంటారు అనమాట పతి మొగ్గ అనేది ఏమిటి రూల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో పతి మొగ్గ అనేది ఏమీ లేదు సన్యాసులు మరియు సన్యాసినులు పాటించాల్సినటువంటి రూల్స్ ను తెలియజేసేదే పతి మొగ్గ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అది పతి మొగ్గ గురించి మీకు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడిగేదానికి హై ఛాన్స్ ఉంది ఈ పతి మొగ్గను వల్ల వేయటానికి వాళ్ళు గ్యాదర్ అవుతారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి అమావాస్య పౌర్ణమి రోజుల్లో దాన్ని ఉపోసత వేడుక అని పిలుస్తాము స్ట్రైట్ అవే ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ అది మీకు ఎగ్జామ్స్ లో ఉపయోగపడుతుంది చూడండి ఇది కొంచెం రేర్ క్వశ్చన్ అని చెప్పాలి బట్ ఇది వెరీ ఫేమస్ ఇది బుద్ధుడు ఒక ఇంటికి వెళ్తాడు 
ఆయన ఇంటి ఆయన పేరు అనంత పిండకుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన కోడలి యొక్క ప్రవర్తన చూసి బాధపడి ఒక ప్రసంగం చేస్తాడు సప్తవిధ పత్నులపై ప్రసంగం చేస్తాడు సప్తవిధ పత్నులు అనే భావన బుద్ధుడు పరిచయం చేసింది వెళ్ళి అమ్మ ఏడు రకాల సెవెన్ కైండ్స్ ఆఫ్ వైఫ్స్ ఉంటారు తల్లి నువ్వు ఏ వైఫ్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి ఆమెకు వివరిస్తాడు అనమాట సో అనంత పిండకుడు అనే అతని పరుషమైన కోడలను గురించి బుద్ధుడు చేసిన ప్రసంగంలో ఒక భార్య ప్రవర్తనలో ఏది సముచితమో ఏది సముచితం కాదో తెలియజేస్తుంది ఈ ప్రసంగం అంగుత్తర నికాయంలో ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఆ రోజుల్లో బుద్ధుడు ప్రముఖులు ప్రముఖులు ఆ రోజుల్లో ప్రముఖులు అని ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే గహపతులు అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట అలాంటి ఒక గహపతి ఇంటికి అనాంత పిండకుడి ఇంటికి వెళ్తాడు వెళ్ళి ఆమె కోడల ప్రవర్తనపై ఒక ప్రసంగం చేస్తాడు దాన్నే సప్తవిధ పత్నులపై చేసిన ప్రసంగంగా పిలుస్తారు అనమాట ఇది అంగుత్తర నికాయంలో ఉంది సో అనంత పిండకుని ఇంట్లో సప్తవిధ పత్నులపై బుద్ధుడు చేసినటువంటి ప్రసంగం ఈ క్రింది వాళ్ళు దేనిలో కనిపిస్తుంది అంటే అంగుతర నికాయంలో కనిపిస్తుంది తెలిస్తే ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఈజీ తెలియకపోతే డిఫికల్ట్ హిస్టరీతో వచ్చిన సమస్య అది యు నో ది కన్సెప్ట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ టు ఆన్సర్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అనాత్మవాదానికి సంబంధించి బుద్ధుడు బోధించిన బోధనలో అనాత్మవాదము అనేది ఒకటి ఇదిగోండి అనాత్మవాదము థీరీ ఆఫ్ డినైల్ ఆఫ్ ఎటర్నల్ సౌల్ అని పిలుస్తాం దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో బ్యూటిఫుల్ గా అనాత్మవాదానికి సంబంధించి క్రింది అంశాలను పరిశీలించండి అని చెప్పాము బుద్ధుడు పునర్జన్మను విశ్వసిస్తాడు తెలుగు అకాడమీలో కూడా ఉంది మీకు ఇంతకు ముందు చూపించాను బుద్ధుడు పునర్జన్మను విశ్వసిస్తాడు కానీ ఆత్మను విశ్వసించడు ఇది తెలుగు అకాడమీలో లేదు కానీ ఆత్మ గురించి ఆయన భావన ఏమిటి అంటే ఆత్మను విశ్వసించాడు ఆయన చూడండి బుద్ధుడు బోధనలు పునర్జన్మను ట్రాన్స్ మైగ్రేషన్ అంగీకరిస్తాయి కానీ ఆత్మభావంలో తిరస్కరిస్తాయి స్ట్రైట్ అవే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది తిరస్కరిస్తాయి బుద్ధుడు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసిస్తాడా ఎస్ బుద్ధుడు కర్మను విశ్వసిస్తాడు కర్మల ఆధారంగా పుట్టుకు ఉంటుందనే అంశాన్ని కూడా బుద్ధుడు విశ్వసించాడు థీరీ ఆఫ్ కర్మ అనే దాంట్లో నేను చెప్పేశాను దీంట్లో బుద్ధుడు అనాత్మవాదాన్ని వివరించే గ్రంథము ఆత్మ లేదంటున్నాడు కదా బుద్ధుడు దాన్ని అనాత్మవాదం అంటున్నాము ఈ బుద్ధుని అనాత్మవాదాన్ని వివరించే గ్రంథము మిలింద పన్హ ఒక చక్కటి ఎగ్జాంపుల్స్ తో వివరిస్తుంది మిలింద పన్హ ఒక సాదృశ్యాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని చక్కగా వివరిస్తుంది ఏమంటాడు చూడండి అనాత్మవాదం గురించి అంటే ఆత్మ లేదరా భయ్ అని చెప్పడం ఉద్దేశం పాలు పెరుగుగా మారినట్టు పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యిగా మారినట్లు జీవుడు ఒక రూపం నుంచి మరొక జీవంలోకి మారుతాడు అంతేగాని ఆత్మ గీత్మ ఏమీ లేదు అని చెప్పడం ఆయన ఉద్దేశం సో మిలింద పన్హ అనేది ఒక చక్కటి ఎగ్జాంపుల్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జాంపుల్ ని బేస్ చేసుకుని అనాత్మవాదాన్ని వివరిస్తుంది గ్రంథం అది ఇక ప్రతీత సముత్పాద సిద్ధాంతము అనేది కూడా బౌద్ధ మత సిద్ధాంతంలో ఒక ప్రముఖ సిద్ధాంతం ప్రతీత సముత్పాద సిద్ధాంతం లా ఆఫ్ డిపెండెంట్ ఆర్జినేషన్ ఆర్ డైన్ ఆఫ్ కాన్షియేషన్ అని పిలుస్తాం ఇంగ్లీష్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంశే చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అన్నెసరీ కాదు అంత డీప్ కాదు వెరీ ఫండమెంటల్స్ దీని మీద పుస్తకాలు ఉంటాయి మనం ఒకటి రెండు లైన్ లో చదువుకుంటున్నాం దీనికి ఇబ్బంది పడితే ఎలా బాగా ఇంత డెప్త్ ఇక్కడ రావు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావు ఈయన అనాయస్ అన్నెసెసరీగా ఫీర్ కి గురి చేస్తున్నారు అనుకుంటే కష్టం అవుతుంది క్వశ్చన్స్ వచ్చి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ రేషియోలో మీకు ఫిలిమ్స్ పిక్ చేసినప్పుడు దీని ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది సరే దుఃఖానికి కారణాన్ని వివరించే ప్రతి ఉత్పాద సముత్పాదం బుద్ధుడు దుఃఖానికి కారణం కోరికలు అని చెప్పాడు కదా ఆ దుఃఖ కారణాన్ని వివరించే సిద్ధాంతమే ప్రతి సముత్పాద సిద్ధాంతం ఇది ఎన్ని అంశాలను కలిగి ఉంటుంది లేదా నిదానాస్ అంటారు ఈ అంశాలను నిదానాస్ అని పిలుస్తాము ఎన్ని నిదానాస్ ఉంటాయంటే పన్నెండు నిదానాస్ ఉంటాయండి ట్వెల్వ్ నిదానాస్ ఉంటాయి సో ప్రతీత సముత్పాద సిద్ధాంతంలో పన్నెండు నిదానాలు లేదా పన్నెండు అంశాలు ఉంటాయి వాటిని ఒక చక్రంగా చూపిస్తారు ఆ చక్రం గురించి కూడా నేను వివరించాను మ్యాప్ వేసి మన మెటీరియల్ ఇక ఒక ఎమోషనల్ ఈవెంట్ గురించి బుద్ధుని కాలంలో ఒక ఎమోషనల్ ఈవెంట్ గురించి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసాము వ్యక్తి గృహం విడిచి ఒక బౌద్ధ గురువు వద్ద దీక్షకు వెళ్లే దానికి ముందు జరుపుకునే ఉత్సవం పేరు ఏమిటి అని అడిగాను సో ఎమోషనల్ థింగ్ ఇంటిని వదిలిపెట్టి బౌద్ధ గురువు దగ్గరికి దీక్షకు వెళ్లే సమయంలో ఒక ఉత్సవం జరుపుకునే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ ఉత్సవం పేరేమిటి అని అడిగాము దాని పేరు ఉపసంపద ఉత్సవం సారీ సారీ రవరాజ్య ఉత్సవం రవరాజ్య ఉత్సవం ఓకేనా వ్యక్తి గృహం విడిచి 
గురువు వద్ద దీక్షకుడు అవడానికి జరిపే ఉత్సవం పేరు ప్రవరాజ్య ఉత్సవం ఉపసంపద ఉత్సవం అనుకున్నాము ఇది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అపాయింట్ అయ్యేదానికి నియామక వేడుక అనమాట అదొక నియామక వేడుక ఈ నియామక వేడుక తర్వాత దీక్ష తీసుకున్న వాడు సంఘంలో పూర్తి సభ్యుడు అవుతాడు ఓకేనా మొత్తం మీద గృహం విడిచి గురువు దగ్గర దీక్షకు అవడానికి జరుపుకునే ఉత్సవం పేరు ప్రవరాజ్య ఉత్సవం కాగా అక్కడ నియామక వేడుక ఒకటి జరుగుతుంది దాని పేరు ఉపసంపద ఉత్సవం ఇక అష్టాంగ మార్గం గురించి అన్ని పుస్తకాల్లో ఉంది కానీ అష్టాంగ మార్గంలోని ఈ సరైన చర్య సమ్యక్ కర్మ అనే దానిలో ఐదు నైతిక ప్రమాణాలు ఉంటాయి వాటిని పంచశీల అని పిలుస్తాం అష్టాంగ మార్గంలోని సరైన చర్య సమ్యక్ కర్మ అనే దానిలో ఐదు నైతిక ప్రమాణాల గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇది వాటిని పంచశిలాస్ అని పిలుస్తారు సో పంచశిలను కలిగినటువంటి అష్టాంగ మార్గ నియమాన్ని గుర్తించడాన్ని స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్ అడిగాను అది సరైన చర్య ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ చంపడం అబద్ధం దొంగతనం లైంగిక దుష్ప్రవర్తన మత్తుకు దూరంగా ఉండాలనే కట్టుబాట్లే ఈ పంచశీలను సూచిస్తాయి మ్యూట్ చేసుకోవాలి మ్యూట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ రాగానే యూ హ్యావ్ టు మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ తర్వాత బుద్ధుని మొదటి అనూనయంలో తపస్సు బల్లికలు ఉన్నారు కదా తపస్సు బల్లికలు అనేవారు ఫస్ట్ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ ది బుద్ధ ఎవరు ఈ తపస్సు బలికలు అంటే దే ఆర్ వర్తకులు చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు బుద్ధునికి చాలా వైడ్ స్పిరిచువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి బుద్ధుని ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఆ ఫాలోవర్స్ లో తపస్సు బలికలు అనేవారు ఎవరు అని అడుగుతున్నాను బుద్ధుని మొదటి అనునయంలో ఇద్దరు వర్తకులు ఉన్నారు వారు తపస్సు బలికలు ఓకేనా ఈ వీళ్ళు బుద్ధునికి చాలా ఉదారంగా ప్రోత్సహిస్తారనమాట ఆయన కార్యకలాపాలకి అందుకని అడిగాము తపస్సు బలికలు అనేవారు వర్తకులు ఓకేనా సామాన్య జనంలో మేల్ ఫాలోవర్స్ ని ఉపాసకులు అంటారు ఫీమేల్ ఫాలోవర్స్ ని ఉపాసికలు అంటారు సో సన్యాసులు ఉన్నారు సన్యాసినులు ఉన్నారు ఇట్లానే ఉపాసకులు ఉన్నారు ఉపాసికలు ఉన్నారు సో ఫీమేల్స్ కి మేల్స్ కి వాడేటువంటి డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీంతో నిన్న ఎస్టర్డే టెస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం టుడే డే సిక్స్ టార్గెట్ ఈ తెలుగు అకాడమీలో ఉన్నటువంటి పేజ్ నెంబర్ నైన్టీ టూ నుంచి వన్ నాట్ టూ వరకు చదువుకోవటం మిగిలిన పుస్తకాలు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే పదహారు మహా జనపదాల గురించి చదువుకోవాలి పదహారు మహా జనపదాలు షోడశ మహా జనపదాలు అని పిలుస్తాం కదా షోడశ మహా జనపదాస్ రెండవది కొన్ని వంశాల గురించి కూడా మగధ విజృంభణ గురించి కూడా నేర్చుకోవాలి మగధ రాజ్య విజృంభణ మూడోది కొన్ని వంశాల గురించి నేర్చుకోవాలి హర్యాంక వంశము శిశునాగ వంశము శిశునాగులు అని పిలుస్తాము హర్యాంకులు శిశునాగులు చదువుకున్న తర్వాత ఈ కాలం నాటి కొన్ని అంశాలు అంటే లైక్ పరిపాలన వ్యవస్థ కానివ్వండి అంటే ఈ మూడు రాజ్యాలు మగధ రాజ్యంలో కా మగధ రాజ్య విజృంభణ సమయంలో హర్యాంక వంశం కానీ శిశునాగులు కానీ రాయద్దాం అవే స్క్రీన్ మీద రాయద్దు పరిపాలన విషయాలు కానివ్వండి సమాజం కానివ్వండి నేర్చుకోండి తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఈ కాలం నాటి ఆర్థిక వ్యవస్థ పదహారు మహాజన పదాల్లో ఉన్నటువంటి సోషల్ అండ్ కల్చరల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ గురించి నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు పర్షియన్ అండ్ గ్రీక్ దండయాత్రల గురించి కూడా నేర్చుకోవాలి పర్షియన్ అండ్ గ్రీక్ దండయాత్రలు పర్షియన్ అండ్ గ్రీక్ దండయాత్రలు నేర్చుకున్న తర్వాత అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర గురించి కూడా నేర్చుకోవాలి సో దిస్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్ టుడే జాగ్రత్త చదువుకోండి తెలుగు అకాడమీలో సమాచారం ఉంది తెలుగు అకాడమీలో బాగానే ఉంది నాట్ బ్యాడ్ మనకి మరీ 
బౌద్ధ మతము జైన మతాలు మీద మరీ తక్కువ చేశారు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి సంబంధించిన అంశాలు కొంచెం బాగానే ఉన్నాయి బట్ యు ప్లీజ్ రీడ్ అవర్ మెటీరియల్ ఆల్సో దోస్ హూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు అవర్ మెటీరియల్ ప్లీజ్ రీడ్ అవర్ మెటీరియల్ ఆల్సో ఎందుకంటే కవర్స్ అంటైర్ థింగ్స్ అనమాట ఇంకా అదే తెలుగు అకాడమీ కంటే చాలా ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతుంది సో పదహారు మహాజనపదాలు మగధ రాజ్య విజృంభణ హర్యాంక వంశము శిశునాగులు ఈ పదహారు మహాజనపదాల కాలం నాటి అదేవిధంగా ఈ రెండు వంశాల నాటి పాలనా విషయాలు సమాజము ఆర్థిక వ్యవస్థ నేర్చుకున్న తర్వాత పర్షియన్ అండ్ గ్రీక్ దండయాత్రలు గురించి చదవండి అలెగ్జాండర్ దండయాత్రలు గురించి చదవండి తెలుగు అకాడమీలు అయితే పేజ్ నెంబర్ తో సహా చెప్తున్నాము పేజ్ నెంబర్ నైన్టీ టూ టు వన్ నాట్ టూ ఈ రోజు అవర్ టార్గెట్ మిగతా వాళ్ళు వేరే పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఈ టాపిక్స్ చదువుకోవాలి యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ టాపిక్స్ సిక్స్టీన్ మహాజనపదాస్ మగధ రాజ్య విజృంభణ హర్యాంక వంశము శిశునాగులు ఈ కాలం నాటి పాలన విషయాలు సామాజిక పరిస్థితులు ఆర్థిక వ్యవస్థ పర్షియన్ అండ్ గ్రీక్ దండయాత్రలు చదువుకోవాలి అలెగ్జాండర్ దండయాత్రలు చదువుకోవాలి మన మెటీరియల్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఇచ్చాము తెలుగు అకాడమీ ఉన్న వాళ్ళు తెలుగు అకాడమీ చదవండి మిగిలిన మెటీరియల్ వాళ్ళు ఉన్నారు మిగిలిన మెటీరియల్ చదవటంలో కూడా తప్పు లేదు నేను ఎందుకు వైడ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉందంటే దాన్ని అడుగుతాం అన్ని సరిగ్గా క్వశ్చన్ పిక్ చేయం మీరు మీకు కావాలంటే నేను యూపీఎస్సి వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేస్తున్న క్వశ్చన్స్ తీస్తాను అన్ని ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఒక సివిల్సే కాదు యూపీఎస్సి అంటే చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఆ ఎగ్జామ్స్ లో హిస్టరీ మీద ఎంత టాఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు చూపిస్తాను మీకు అవి మీకు ఎక్కడ కవర్ అవుతున్నాయి కూడా చెప్తాను తెలుగు అకాడమీ పెడతాను మన మెటీరియల్ పెడతాను ఇంకొక మెటీరియల్ పెడదాం ఉన్నాయి ఎలా పెట్టి టెస్ట్ చేద్దాం ఆ విధంగా అప్రోచ్ కూడా ఫాలో అవుతాం ఎందుకంటే ట్రెండ్ మారుతుంది ఫస్ట్ క్లియర్ గా మిమ్మల్ని వైడ్ ఎక్స్పోజర్ తీసుకెళ్లాలనేది నా ఉద్దేశం అంతేకాని భయపెట్టడం కాదు ఓకేనా ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడతారా ఎనీథింగ్ హలో చెప్పండి చెప్పండి సరే ఇది ఎనగానా వద్దరగానా ఇవి కూడా చదవాలా సార్ అవి కూడా చదివాము ఏమైనా వస్తాయనుకున్నా వాయిస్ కాస్త లో ఉందండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడతారా అదే సార్ ఏనయాన వద్రయాన ఇవి కూడా ఉన్నాయి కదా సార్ అవి కూడా చదవాలి కానీ చదువు చదవాలి చదవాలి నేను క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయలేదు బట్ స్ప్లిట్స్ గురించి చదవాలి శాఖలు గౌతమ శాఖల గురించి చదవాలి హీనయానము వజ్రయానము చదవాలి చదవాలి తెరవాదులు మహాసాంఘికులు హీనయాన్లు మహాయాన్లు వీళ్ళందరి గురించి ప్రాథమిక అవగాహన ఉండాలి ఇదైపోనివ్వండి ఇండియన్ హిస్టరీ మెంటర్షిప్ అయిపోనివ్వండి ఒక సబ్జెక్ట్ పెట్టుకుంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది రెండు మూడు పెట్టుకుంటే క్లారిటీ ఉండదు క్లమ్జీ ఉంటది అంటే రోజంతా ఇదే చదువుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్ అందుకని అనిపించకూడదండి నేర్చుకుంటున్నట్టుగా ఉండాలి ఇప్పుడు రెండు పెట్టుకు ఒకటి పెట్టుకుంటే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మనం ఎంత చదువుతున్నాం అనేది తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు టెన్ పేజెస్ ని ఎఫెక్టివ్ గా చదువుకుంటే మీకు చాలా ఒక రోజులు మరీ స్ట్రెస్ తీసుకునే అవసరం లేదు ఇప్పటికైతే ఇది సరిపోతుంది వాళ్ళు డేట్స్ ఇచ్చి రెండు నెలల ఎగ్జామ్ పెడతాం మూడు నెలల ఎగ్జామ్ పెడతాం అంటే తప్పదు ఎవరైనా స్పీడ్ కి వెళ్లాల్సిందే ప్రస్తుతానికి ఇలా వెళ్దాం టెన్ పేజెస్ ఎఫిషియంట్ గా చదువుకోండి అన్ని యాంగిల్స్ లో కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి మీ దగ్గర ఒక మెటీరియల్తో పాటు ఇంకొకటి ఏదైనా చూసుకోండి ఎందుకంటే ఇది అబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ నేను అంటే పిచ్చిగా మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసి విపరీతంగా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి చెప్పట్లేదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటి లేదా రెండు హండ్రెడ్ బుక్స్ ఉంటే మంచిగా అని చెప్తుంది ఇంకా అండి చదివారండి చూసారా సార్ గ్రూప్ లో పెట్టారు కదా చూసి ఒకసారి చదివాను సో ఇంకొకసారి రిపీట్ అయినట్టు అయితే నేను కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేవాడిని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను క్వశ్చ
కొత్త పదాలు అనిపించింది నాకు సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను స్కోర్ అసలు రాలేదు అదేలండి ఏం కాదు ఏం కాదు నో ఇష్యూ ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఎక్స్పోజర్ మనకి ఇదేమి ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ కావు ఇవి మనం ఎంత ఎక్స్పోజ్ అయితే అంత బెటర్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఎవరు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ గాదా చేసుకొని చదువుకుంటారో వాళ్ళకి వస్తుంది సర్వీస్ ఇవి ఏమి ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ కావు కాబట్టి రైట్ మెటీరియల్ రైట్ గైడెన్స్ ఇలాంటివి ఉంటే ఎవరికైనా వస్తుంది వర్షాన్ని చూస్తున్నాను నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఏంటంటే సైడ్ సరైన గైడెన్స్ ఉండదు ఏదో మెటీరియల్ తెచ్చుకుంటారు కూర్చుంటారు చదువుతూ ఉంటారు అది వర్క్ అవుట్ యాక్చువల్గా మెంటర్షిప్ తీసుకోక ముందు నేను అంత కన్ఫ్యూజ్ సార్ అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటి ఏదని టెస్ట్లు చూసుకుంటున్నాను తప్ప కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను సో మెంటర్షిప్ వచ్చిన నాకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కంటిన్యూగా ఇద్దరు వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి సో మనం రాగలం అని ఒక ఐడియా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫాలో అయిపోండి ఐదు తెలుగు అకాడమీ అండ్ ఎవరు మెటీరియల్ పెట్టుకుంటే ఇట్స్ ఏ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ తెలుగు అకాడమీ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఒక ఫ్లో వస్తుంది మీకు కన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది ఎట్లయినా బుక్ రీడింగ్ వేరు మనం ఎన్ని మెటీరియల్స్ ఇచ్చినా బుక్ రీడింగ్ వేరు ఆ ఫ్లో వేరు ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ బిల్డప్ అవుతుంది బుక్ చదివితే తెలుగు మన మెటీరియల్ పెట్టుకోండి తెలుగు అకాడమీని కూడా చదువుకోండి ఎందుకంటే ఫ్లో బిల్డప్ అవుద్ది కన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ బిల్డప్ అవుద్ది ఆ రెండు పెట్టుకుంటే ఇక మిమ్మల్ని ఆపే శక్తి ఎవరికి ఉండదు అది లేదు సార్ నువ్వు ఓన్లీ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా కానీ యూ క్యాన్ నైంటీ పర్సెంట్ న్యాయం చేస్తారు అది ఓకే విత్ దిస్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ నా విల్ మీట్ టుమారో ఇవాళ టెస్ట్ నైన్ ఆర్ నైన్ థర్టీ మధ్యలో అప్లోడ్ చేస్తాం రాత్రి కాస్త ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అయింది ఇవాళ నైన్ టు నైన్ థర్టీ మధ్యలో అప్లోడ్ చేసేస్తానమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ